不过我想，昨天那个古仲如应该就是黄先生。应该？你不能确定吗？每次给我打电话的都是个女人，我从来没跟黄先生通过电话。不过，昨天我乘陈参谋的车在桥头上看见他的时候，是黄先生吗？我姓古，黄先生让我问候你。他并没有说他到底是不是黄先生。不过我想，如果他不是黄先生，他怎么会有那份秘密图纸的胶片呢？黄先生让我问候你，什么意思？是暗号。那个女人每次给我打电话的时候，都先说这句话。黄先生让我问候你。谢谢，我的很好。黄先生，让我问你，那个女人这几天怎么回事儿？为什么经常找不到她？这个电话里说不清楚。下午三点你那儿见。怎么了？严肃，审完了，审完了。正好，陈参谋一块儿听一下审讯那个艺术家的情况。局长，他不确定古仲如是不是黄先生，他们之间的联络是通过一个女人。二十三号，方丽是学音乐的，她对声音很敏感。据她的判断，那个女人的年龄应该在四十到五十之间。嗯，这个古仲如早就在我们的掌控之中，我们已经打了十年的交道。他的原名叫古学峰，应该是保密局留在广州特务中级别很高的。他说他是中校，中校，解放前就不只是中校。这帮特务嘴里没有一句实话。嗯，黄先生这个代号是最近才浮出水面的，但我有一种预感，这些年来的主要对手就应该是他。怎么，局长办案也要靠预感啊？不光靠预感，还要靠鼻子。我这个鼻子。能在广州的风里边闻出大特务的味道，所以说古仲如虽然级别高，他还不像是黄先生。再说黄先生和二十三号中间传话的那个女人，不是还没有找到吗？对。报告，进来。局长扑克牌都上了，什么扑克牌？我们刚刚截获了敌人零一号电台的密电码，破译出来是张扑克牌，你们看看。黑黑桃。黑桃 Q， 什么意思？有没有可能是敌人改变了密电码，影响了我们的破译呢？不是没有这种可能。我倒觉得黑桃 Q 很有可能是一个代号。接着说。如果古仲如是黄先生的话，那么这个黄先生已经被我们拔掉了。黑桃 Q 很有可能是特务组织在广州新任命的头目我看得清清楚楚的，而且还对了很长时间的话，我可以肯定他是二幺七号。这是怪，最近这鬼都闹到咱们家门口来了，可不是吗？他的手段非常狠毒，我只是感觉我的手像被针扎了一下，我就晕倒了。我感觉他是一个经受过专业训练的特务。可他为什么为了救你，不惜杀害他们一个特务？这个，我也没有想明白。刚才当着陈亮的面儿，为什么不说呀？局长，我觉得这个事情事关重大，而且那天在监狱里的医生和我们的法医都已经确定了他的死亡，我也在场。可现在他竟然又活过来了，这种事情还是尽量减少知情者
，以免造成恐慌。所以你连陈亮也剪掉。我们虽然是夫妻，可在工作上您是我的最高领导，我当然要先向您汇报了。真是巧了，在你没来之前，陈亮也和我单独谈了一件事。什么？我也不想瞒你。陈亮怀疑刘梅没有死，他认定你医生李雪芳就是刘梅。不可能，绝对不可能！我绝对不相信刘梅还活着一定要和他交朋友，否则就白来了。不是个老干饭吗？既然是老干饭，必定罪大恶极，怎么跟他交朋友啊？执行命令。监狱关照我，给我送来了一套围棋，可没有配备对手啊！这盘棋我都看了五天了，没有对手，我简直就下不完了。我哪有时间陪你老下棋呀、啊？我是来请教事情的。新的规矩，你赢不了我，什么都别问啊！你想吧。<笑>好，我选白棋。什么头疼恶心的症状就来找你吗？我得听医生话，帮我检查检查。这头疼的毛病要是带一辈子，也同样受不了。好，我带你检查去。来。啊，不急。嗯，累了，掏口水喝。好，那我去给你倒水。你根本就不是我的对手，心有不静，能不输吗？没劲，我认输了，前辈。你陪您下了半天了，我能问个问题吗？不成，刚立的规矩，你赢了什么都能问，输了，那我就没办法了。哎，要不这样吧，我们再下一盘，要是再输了。再输了，我还是没办法呀。局长，您的心还真是不静。这盘棋还没有输。怎么，小同志，你也会下棋？我小时候学过一点。前辈，我能帮我们丁局长把这盘棋下完吗？当然可以。哎，好，你来，你来，来，坐。跟前辈下棋，我怎么敢做呢？嗯，那就请吧。初步检查挺正常的，还有两份结果要到下个礼拜才出来。那我就下个礼拜再来吧。好，毛毛怎么样啊？他每天都欢蹦乱跳，他还让我转告米阿姨，他非常欢迎你经常到家里来玩。真的、啊。我真的挺喜欢毛毛的，这是什么？这是你给毛毛买的那件衣服钱。那是我送给毛毛的。咱们刚刚认识，我不想让你这么破费。嗯
，那里边那些零钱是我赔你的午饭钱。嗯。那天，在你宿舍门口，我把你你。哦。哦好吧，这个零钱我收下了，但这衣服是我送给毛毛的礼物，我不能要。前辈，承让了。哎，小同志，你贵姓啊？我姓石，叫石云。你一直。都是保密局认为能够长期潜伏的沙子。这个组织的级别很高，人员也都算有些本事。怎么样？你们抓住黄先生了吗？还真不知道你会下围棋呀、啊！快二十年没下了，准确的说是十九年。十九年。十九年前你才多大呀？别提了。一想起小的时候，我妈妈叫我下围棋，我心里就难受。我的父母去世都太早了。对不起。没事。局长，按照老战犯说的年龄，古仲如不应该是黄先生啊。对。解放前，黄先生也就三十出头，现在也就四十多岁。吴仲荣太老了，不可能是黄先生。去病房。我问你，你不是答应我不去找了他们吗？可你一而再，再而三的送上门去，你为什么？太极相信我是米雪芳了。你不。
会毁了自己的性命，还会让整个组织全都暴露的。我要带着孩子一起走。那，那不可能，不可能。如果孩子不走，我绝不走。反正我已经死过一回了。当时为了黄先生这个代号，你已经杀过我一次了。我再死一次也没什么大不了。你当时就不应该把我救回来。你知道我，我是不忍心对你下手的。大宝，大宝杀了我自己，我也，我也对你下不去手。要不要再来一碗？不用了，不用了。嗯嗯，老公，妈妈跟你商量件事。什么事？嗯，你出去玩一会儿，爸爸和妈妈要说件事。家特我的事，我是小孩子，不能听。对，你去吧。爸爸，嗯、如果米阿姨来找我，你就叫她等我一会儿。嗯，你放心吧。哼哼，走。你想跟我谈冰雪峰？对，前天晚上和昨天晚上，他都来咱们家了，而且这么快，就和毛毛建立了良好的关系。你没发现吗？毛毛第一次对咱们家的一个客人这么热情。你怎么想？什么？我怎么想啊？你前天都见着他了，你为什么不告诉我？我这一天都在忙啊，还没来得及跟你单独说话呢。不对，你要这么严肃啊？要审查我？嗯，我是要审查审查你，审查审查你是不是已经把这个米雪芳当做刘梅了？我怀疑她就是刘梅。哎呀，不可能！我跟你说过一万遍了，我是亲眼看着刘梅入土为安的。当时不光我一个人在场，下葬的时候还有很多战友都在。陈亮，我用我共产党员的身份向你保证，现在的这个米雪芳绝对不可能是刘梅，绝不可能。陈亮同志、啊，我可提醒你啊，你不要因为现在出现了一个长得像刘梅的人。就把他当做是刘梅，这样会影响我们之间的感情。哎，不问。你怎么不说话？我持保留态度。你什么意思啊？下葬那天，首长怕我太激动，没让我去。我当然应该相信，柳梅已经被埋葬了。但是志平同志，你不要忘了，那是一九四九年的年底，广州解放还不到一个月，国民党残余的活动非常猖獗，势力还非常强大。那个时候，任何事情都有可能发生。
。哎呀，这跟国民党反动派有什么关系？跟特务活动又有什么关系？陈亮，你怎么了？除非我亲眼看到六妹还躺在棺材里，否则我一定怀疑现在这个密室房。你想？刘梅不光是你的前妻，还是我的好战友、好姐妹，还是毛毛的亲生母亲。你不能因为现在出现了一个长得像她的人，我们就去打扰她。我来，我跟小高约好。米医生啊，薛云同志啊，陈大夫你好。啊，是米大夫啊。下午咱们不是刚见过面，你你怎么又？啊，是这样的，我昨天啊给毛毛讲了一本我看过的小人书，他特别喜欢那个故事。我今天去新华书店给他买了一本，今天下午看见你的时候忘了给你了，一大早就买好了，你看，所以正好我没什么事儿，我就一个人出来溜达溜达，给他送过来。啊，毛毛没在家呀？啊。刚出去玩了，我我去把他叫。哎，不用不用，你给他就行了。谢谢啊，不客气。来，你进来坐。你们还没吃完饭呢，啊，那我就不打扰了。没事没事，进来坐吧。我吃过饭了，哎，全当散步了。我走了啊，再见。啊，再见啊，再
中的地位和级别吧。没有两下子，我怎么会是一头 Q 呢？带我去见黄先生。什么，黄先生？想死我成全你。我不成全。嗯？还知道我是你的长官？这么说，我只能怀疑你就是黄先生。黄先生怎么会失去他？那他为什么不见我？黄先生说，你的忠诚还没有得到考验。我刚才已经跟你说了，我是黑桃 Q， 我的级别比他高很多，他敢怀疑我的忠诚，带我去见他，马上。那可是把我杀了，怕死了？没有他的命令，我带你去夜市找死，反正都是死。早死晚死无所谓。今天我不会杀你，是因为最起码我相信你的忠诚。黄先生把广州治理的不错，转达我的命令给他，让他快点开始行动。他知道在哪儿能找到我。我的领带好看吗？简直是个鬼，太可怕了！还是你自己不小心。我真不知道，我什么时候暴露的？啊，暴露给黑桃 Q 不丢人。说的没错，有这么高级别的代号，肯定不是凡人。别暴露给公安就成了。不是，黄先生，我一定小心。啊，这样吧，你几个地址：城西铁桥。今天晚上，你让刘香义去哪儿终于见面了，黄先生，是我，辛苦了，这么多年留在这边不容易。为了党国的事业，不敢谈辛不辛苦、容不容易，我们只有尽忠职守。哎呀哎呀呀！为什么冒充黄先生
，我就是黄先生。哎呦呦，谁看见他的？黄先生？哎呦，我今天晚上刚刚接到命令，让我代替黄先生在这儿赶紧接头。谁给你传达的命令？我没有见过面的一个女人。告诉我，你现在的公开身份？第二监狱。后勤保证科副科长刘向一，第二监狱，我住过。长官，你放了我吧，我对党国绝对忠诚。狱中，知道黄先生为什么让你替他来吗？你肯定已经暴露了。不是我要杀你，是黄先生要杀你。做鬼以后，找他去算账。江一给杀了，说了没超过五句，他们就动手了。刘湘一比他高半头，他像杀小鸡一样把他给杀了。果然是精英。可是，您为什么要这么做呢？我我知道我不该问。你当然应该问。一起工作了这么久。哪有不问的道理呀、啊？其实啊，我也不想让刘湘一死。可是现在公安局一定知道黑桃科又活了。现在这监狱里啊，突然被安排了很多新兵。刘湘一是那个下毒厨师的上线，连回家跟老婆睡觉都被跟踪了。他没办法不死。虽然他不知道我是黄先生。可一起工作了这么久，我也不忍心亲自下手。正好，黑桃扣闲着没事儿，省得他整天闹着要见我。局长，您让我跟您去哪儿啊？第二监狱。第二监狱。这个刘向义，我们盯了好几天了。昨天晚上，我们的侦查员稍微马虎了一下。刘向义什么时候从家里出去都不知道，结果今天早晨在城西的铁桥下面发现了尸体，右臂一枪，头部一枪。特务一定知道我们在盯这个刘向义。是啊，二幺七号被毒死，厨师畏罪自杀，这个刘向义的嫌疑最大。可现在，二幺七号要突然活了，在这个时候，究竟谁要要刘向义的命？您的意思是？他们在搞内部清理，很有可能。二幺七，快到我们监狱里来，请大家一定要提高警惕，绝不能让特务的活动妨碍我们监狱的专业职能。下面请公安局的丁局长跟大家分析一下情况。王医生，李副先生，您该打针了啊、哦！麻烦你了，来来来，请进，请进。
，王医生。哦，不不，你是我的上线，我应该叫你长官。哎呀，我现在真是，真是有点害怕。我老是觉着，好像我也被盯上了。不会吧？你是赴监狱长啊？你不住在监狱加水院，你不知道，加水院的卫兵都换了，全都是生面孔。我老是觉着有无数只眼睛在看着我，我这心里头。王先生，让我问候你。谢谢，我很好。说说昨天晚上吧。昨天晚上他又从医院里出去了，他直接去了女公安家，女公安和他的解放军丈夫全都在家。他待了没多会儿就走了，好像人家并不太欢迎他。知道了，王先生说谢谢你。今天上午我到第二监狱开了会，会后和监狱长一块到市里给领导做了汇报。市里领导指示我们，一定要加大力度打击敌人的特务活动。同志们，我们的红色政权来之不易啊！老百姓翻身做主人的日子刚刚开始，绝不允许敌人破坏。敌人的零一号电台我们已经跟踪很长时间了，我和军级首长一起下决心打掉它。打掉敌人的零一号电台，就等于切断了敌人和境外组织的联系，让这些小鬼们找不着阎王爷，看他们还能闹出什么大天来。局长，可是打掉零一号电台远要比截获他的电报难得多啊！零一号电台经常在移动当中，每一个地方都不会停留很长的时间，每次发报时间也很短，而且没有任何规律。所以我们才下决心打掉的。到时候军区首长会派陈亮带一个特别行动小组来支援我们，你们要好好配合一下。陈亮，局长，您不能总把我们两个人放到一项工作当中啊。